നമസ്കാരം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാലത്ത് കാസർഗോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ മംഗലാപുരത്ത് ചില ചുറ്റിക്കളികൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ രാത്രി ഇവിടുന്ന് ചോറുണ്ടിട്ടാണ് കള്ളവണ്ടി കയറാൻ പോവുക ഇവിടെ ഓർഡർ എടുക്കാൻ വന്ന വെയിറ്റർക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആ റേഞ്ചിൽ പ്രായം ഉണ്ടാവും അത്ര ഇന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായി ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെയിറ്ററായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേർ ഇന്നലെ ഇന്നലെ കണ്ടതാണ് എന്താ ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാർ എല്ലാം സ്പെഷ്യലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് അത് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു സാധനം സജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ ഇല്ലയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു റിസ്ക് കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റൂല അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു വീട്ടിലെ പണിയെടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ കാര്യം ചെയ്തിട്ട് ഒരു കസ്റ്റമറുടെ അപ്രീസിയേഷൻ മേടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനോ ഒന്നും ഒരു താല്പര്യം ഇതങ്ങനല്ല നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങേരുടെ സംസാരത്തിലെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം അങ്ങേര് പറയുന്ന കറക്റ്റാണ് ചിലപ്പോൾ സംഭവമല്ല പല റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും പോയാലും നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ എടുക്കുമ്പോൾ ടേബിളിൽ ഒട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ വില്ല ഈ വൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചോയ്സ് ഒന്നുമല്ല അതായത് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അതുകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കാൻ നേരം കിട്ടിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സംഭവം ഒന്നുമില്ല വൃത്തി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഹാബിറ്റാണ് ഒരു സ്വഭാവമാണ് അതായത് ഡെയിലി പല്ല് തേക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ള ഒരാൾ ഡെയിലി പല്ല് തേക്കും ഡെയിലി പല്ല് തേക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ പല്ല് തേക്കാത്തതിന് പല ന്യായവും പറയും ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പേസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറന്നുപോയി എന്നൊക്കെ പറയും അതുപോലെയാണ് വൃത്തി ഇതാണ് നീർ ദോശ നേരിയ ദോശ എന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ കാസർഗോഡ് പറയുന്നത് നല്ല എരിവുണ്ട് ആ മുളക് നെയ്യിലിട്ട് മൂപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ സ്വീറ്റിൻ്റെ വേവ് ഉണ്ടല്ലോ പെർഫെക്റ്റാ പണിയറിയാം നമുക്ക് ആദ്യം അത് ലൈം ഇല്ലാണ്ട് കഴിച്ചു നോക്കാം ഓ ഒരു പൊടിക്ക് ലൈം വേണം ഒരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടുള്ള ചെല്ലുള്ള ക്ലാബെല്ലാം കേട്ടോ ഈ ക്രാബ് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ക്ഷമ വേണം റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പേര് ഏരിയ ഇടണം ഇവിടെ ഈ പ്രോൺസിൻ്റെ ഗീ റോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സ്ക്വിഡിൻ്റെ ഒരു ഗീ റോസ്റ്റ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോൺസിൻ്റെയും കൂടെ ഗീ റോസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പ്രോൺസ് ഫ്രൈ ആണ് നല്ലതെന്നാണ് എന്തൊരു ഫ്രഷ് ആണെന്നറിയോ ക്രാബായാലും സ്പിഡ് ആയാലും പ്രോൺസ് ആയാലും എൻ്റെ വിചാരം രാത്രി സാഗറിൽ മാത്രമാണ് ചോറ് കിട്ടുക എന്നാണ് കോഴിക്കോട് സാഗറിൽ അല്ല ഇപ്പൊ പത്ത് മണി ആവറായില്ലേ പത്ത് മണിക്ക് വരെ അടക്കും അത് വേറെ പ്രശ്നം സാഗർ രാത്രി രണ്ട് മണി വരെ ചോറ് വരും രണ്ടോ രണ്ട് മണി വരെ ഒരു മണി വരെ തരും ഒരു പപ്പടം ഉണ്ടായിരുന്നു പൊളിച്ചേനെ അല്ലേ ആ മീൻ കറി പോരാ തട്ടിക്കൂട്ടി മീൻ കറിയാ കുഴപ്പമില്ല സൈഡിൽ വേറെ രണ്ട് ഉഷാറ് മീൻ കറി ഉണ്ട് ഇനി ദാലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം
അതും പോരാ ഈ മീൻകറി വെച്ചിട്ട് ചോറ് കഴിച്ചു പോന്ന എത്തിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കുട്ടനാട്ടിലെ ഒരു വറ്റിച്ച പോലത്തെ കറിയില്ലേ പുളിയും എരുവും ഒക്കെയല്ലേ അതൊരു സാധനം ഒരു മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഒരു പാവ മീൻകറി ഫിഷിന് പേര് കേട്ട ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഫിഷ് താലിയിൽ ഏറ്റവും സൂപ്പർ സാധനം ഈ പച്ചക്കറിയാണ് അങ്ങനെ നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ മെനക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ പല ചട്ടിച്ചോറിലും ഫിഷ് കറി മീലിലും ഒക്കെ സൈഡിലൊരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിഷ് ഫ്രൈയും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ നല്ല ഫിഷ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഇടിലും ഫ്രൈ ആവും ഈ സ്ക്വിഡ് ഈ റൈസിൻ്റെ കൂടെ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കുറ്റവൃത്തിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഹെവിയാ പക്ഷെ കൊടുക്കട്ട ടേസ്റ്റാ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫിനിഷിങ് ടച്ചാണ് ഈ സാധനം ലൈം സോഡ അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കൂടെ രണ്ടു പേരുണ്ട് നല്ല അസല കുരങ്ങന്മാരാണ് ഇത് ക്രാബ് ഗീ റോസ്റ്റിൻ്റെ മസാലയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട് ഗീ റോസ്റ്റ് കഴിക്കി കഴിക്കി അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നമുക്ക് നീർദോശ കിട്ടുമല്ലോ നീർദോശ ഒരു പ്ലേറ്റ് മേടിച്ച് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടോ കഴിക്കി കഴിക്കി എവിടുന്ന് എൻ്റെ പത്ത് മണിക്ക് പത്തേ കാലിന് കിച്ചൺ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാ എന്നാൽ പിന്നെ മേടിക്കാല്ലേ ഈ ചെറിയ പിള്ളേർ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ വളരെ മോശം എന്ത് ചെയ്യാ അതും കൂടെ ഞാൻ കഴിക്കാന്നെ ഗീ റോസ്റ്റിന്റെ ടേസ്റ്റ് മാത്രല്ല വിഷയം ഇത്രയും ഫ്രഷ് ക്രാബ് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കഴിച്ചിട്ടില്ല അല്ല കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ഫ്രഷ് സീ ഫുഡ് ഇപ്പോ ഈ ഒരു ഏരിയയില ഈ ഒരു കാസർഗോഡ് മംഗലാപുരം ഉടുപ്പി ആ ഒരു ബെൽറ്റല്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാലത്ത് ചില മംഗലാപുരം ചുറ്റിക്കളിയും സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയുള്ള ഈ സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നാല് പല കോളേജുകളും വിട്ടിട്ട് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളും അല്ലാത്തവരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരുന്നത് വിദ്യാർത്ഥിനികളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് വെറുതെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ